影片开始前，别忘了订阅我们的频道哦。这一集要前往曼谷北边的古都大城，我们有报名参加一日游的行程。行程含交通，对我们来说比较方便。此次行程也可以去到好几个必逛的景点，更可以透过导游的解说，深入了解大城的历史和故事。首先搭到 BTS 深绿线的国家运动馆站。从四号出口出站，就会抵达 MBK Center。二楼有一间唐吉诃德，我们在这里跟导游报道。离出发时间还没到，我们先来逛逛唐吉诃德，感觉没有日本的唐吉诃德那么大。要搭游览车出发喽！从曼谷到大城的尼维塔马帕万斯，大约要一小时的车程。一路上听了许多导游对大城的介绍。位于邦巴因县的尼维塔马帕万斯，从停车场需要搭缆车过河过去。导游说，一台缆车可以坐十个人，大约一分钟就可以到达对岸，是个还蛮有趣的乘坐体验。帕万寺是泰国首座西式佛寺，由拉玛五世下令修建，并在一八七八年完工。有歌的是尖拱和玻璃花窗，外观非常像一座教堂。这里是电影《安娜与国王》的拍摄地点，所以也被称作安娜教堂。寺庙内供奉的是释迦牟尼佛，这样的文化融合非常特别。我们在这里大概参观了五十分钟，要搭缆车回到停车场。泰国的天气真的很热，忍不住在小摊买了杯清凉的椰子水。接着要去参观在附近的邦巴因夏宫，它是泰王的夏日行宫。也是号称泰国最美最大的一座行宫，里面规定只能拍照不能摄影。导游给我们一人一本泰英简介，因为邦巴因夏宫很大，推荐可以花钱租借高尔夫球车游园，但是驾驶一定要出示台湾驾照才能开哦。走没多久就会看到这个顶像玉米的庙宇，它是一座缅甸式土地公庙，入内参拜需要脱鞋。今天天气真的很好，太阳超级大。这个凉亭是观赏水中凉亭的好地点，还有卖饲料面包可以喂鱼。华丽的凉亭只有乘船才能抵达。这个泰式凉亭里矗立了一座拉玛五世的铜像，它和在大皇宫的凉亭有几分相像。行宫内的水门可以让国王乘船通往昭毗耶河。在这个欧式建筑内有小支部和摆放与太皇相关的文物。这里有一幅拉玛五世的画像，也可以从另一个角度欣赏水中凉亭。长廊可以躲太阳。在不远处有一个橘黄高塔，是国王的观星塔，可以从这个布满植物的亭子欣赏观星塔。在行宫内，好多地方都可以拍出美美的照片。虽然位在行宫的深处，但很难不发现这座中式的天明殿。这是中国商会送给太皇的礼物。
往回走，有一座粉紫色的小屋。走过青色长廊，就会走到这个很美的棚架。整个行宫有很多拍照的点，超好拍。这个有新古典风格的别墅是皇室成员经常使用的住所，所以没有开放。因为跟团的关系，我们只在帮帮一下工停留了一个小时。要逛完全部会有点赶，但这里真的很美，很好拍。出口前的芒果优格是导游推荐必喝，用料很丰富又不贵，一杯好像才八十还八十五泰铢。中午要在共工市场吃烤虾。购工市场以虾子的优良品质和价钱闻名，许多泰国人甚至为了买虾，专程从曼谷开车过来，依照虾子的大小区分为不同价钱，每公斤从两百八到六百五不等。虽然菜单有英文，但沟通上还是有点困难。幸好导游很热心的过来帮我们和店员点餐。上午走了不少路，赶快来填饱肚子。小份的泰式蟹肉炒饭才六十五泰铢，炒饭的锅气很足，非常好吃。超厚的虾饼，是用虾碎肉做成的，香甜又扎实。推荐绝对必点的冬阴功酸辣汤，不会很辣，很合我的口味。整碗满满的虾，我们选一公斤四百五的烤虾，点了半公斤，大约有八只虾。因为是现捞现烤，虾子非常鲜甜。大一盘的鱼露炒高丽菜，这餐吃下来才七五四点三五泰铢，推荐大家来大城可以来吃，用餐环境卫生，而且便宜又好吃。下午的第一个行程是牙差蒙空寺，门票是二十泰铢。牙差蒙空寺又叫做大胜利吉祥寺，是为了纪念大乘王朝打败缅甸军而改建。这里有长达二十八公尺的户外卧佛，相传若成功把钱币粘到卧佛脚底板，愿望就可以实现。这里是大城最古老的建筑之一，也是保存的最完整的寺庙遗迹。锡兰式主塔非常雄伟。四周有许多坐佛围绕，还可以贴香油钱为佛像披上袈裟。主塔阶梯比较陡峭，要小心走，注意脚步。来到。顶的天井有四尊金佛像，现在这个井已经变为许愿井。听说把钱币投到方框中，愿望就会实现。真的是保存的最完整的寺庙，是非常值得一游的景点。接着，我们前往附近的马哈泰寺。近期因为 BLACKPINK 的 Lisa 造访，这里变成超级热门的打卡景点。门票是五十泰铢。还有爱心伞可以自由取用来遮阳。马哈泰寺过去是侍奉佛头圣物的王家寺庙，在一七六七年时因为缅甸军入侵而受到严重的毁坏，是当时最早的高棉式寺庙。现在仅存少数佛塔遗迹和地基，其中最知名的就是被菩提树包围的佛陀。当时被缅甸军砍下，而遗落在树边。时间一久，佛头竟然被树根包覆立起
提醒大家合照时要蹲下，以表尊重。整个遗迹的范围很广阔，有宝塔、八角宝塔、王家大厅等建筑。这里还遗留了许多遭到破坏的佛像，不禁让人觉得惋惜。相信以前的马哈泰寺一定是非常的壮观和庄严。这里没有什么遮蔽物，一定要注意防晒。旁边的咖啡厅和小店可以买个饮料消消暑。今天最后一个古迹景点是大城最美寺庙——柴瓦塔纳兰寺。我们选的是含租界太服的行程，先到寺庙对面的店家换上太服，有各式各样的颜色、花纹和配件，也有纸伞可以租借。这里的门票也是五十泰铢。柴瓦塔纳兰寺也被称作贵妃寺，是当时的国王为了纪念居住在该地区的母亲而下令建造的，以当时流行的高棉风格打造，有泰国小吴哥之称。中央是高棉式普朗塔，四周则有四座小塔，在外围则有八座更小的塔。周围围绕着一百二十尊坐佛，小塔内则有十二尊较大的坐佛。日落时，夕阳映照在建筑上，有非常多人都换上太服在这里拍照。太服的颜色和款式真的和泰国寺庙非常搭。我们大概停留了五十分钟，门口也有咖啡厅，可以边喝饮料边欣赏柴瓦塔纳兰寺。回程前最后一个点是在这间 r a g n a 咖啡看日落，行程有附赠一人一杯饮料。这里算是大城知名的网红咖啡厅，室内空间很开阔，除了饮料也可以自费购买甜点，每一款饮料都做得很美。到饮料后，可以到户外找寻喜欢的角落享用。看出去是一大片稻田，也有小火车可以乘坐。每个空间角落都很适合拍照。夕阳的颜色好像上了一层滤镜。边喝饮料边享受日落，真的很悠闲。回程时天色也暗了，回到曼谷 M B K 购物中心时，大约快八点。我们要来吃位于七楼的 M K 火锅，可以用平板点餐。我们决定点这个六九九的套餐，还可以根据肉品再做克制化。有淋上酱汁的叉烧烧鸭拼盘和翡翠面，我们觉得面要稍微烫一下比较好入口。接着上桌的是火锅拼盘，有牛肉、猪肉和火锅料。套餐的安格斯牛卖完了，只好换成一般牛肉。虽然是厚切的牛肉，但吃起来蛮软嫩的。整个套餐吃下来非常饱，这样竟然才六九九泰铢。
点餐、加汤、续饮料和酱料、结账、打包等都可以用平板，对外国人来说蛮友善的。在泰国想吃火锅，可以来这间 MK Restaurant 哦。今天的大城一日游在这边告一段落了。如果像我们一样不想烦恼交通的话，很推荐参加像是 KK Day 的一日行程。大城几个必去的景点都有去到，门票也包含在费用里。今天的景点一样整理在表格，提供给大家参考。敬请期待下次的影片哟。